வணக்கம் வெல்கம் டு விருந்தோம்பல் இன்றைக்கி நம்ம விருந்தோம்பலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து திருநெல்வேலி கூட்டாஞ்சோர் இந்த திருநெல்வேலி கூட்டாஞ்சோர் வந்து அரிசியும் துவரம் பருப்பு வச்சு செய்யணும் அது கூட நாட்டு காய்கறிகள் எல்லாமே வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் அப்புறம் கொத்தவரங்காய் முருங்கைக்கீரை மாங்காய் எல்லாம் சேர்த்து செய்கிறதுனால ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம திருநெல்வேலி கூட்டாஞ்சோரை எப்படி செய்யணும்னு டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நிறைய தோல் சீவி நிலமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ தோல் ஒரு பத்து பீன்ஸு அதே நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு முருங்கைக்காய் பத்து கொத்தவரங்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் போல் மாங்காய் துண்டுகள் அப்புறம் ரெண்டு வாழைக்காய் அதையும் தோல் சீவி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பத்து கத்திரிக்காய் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் நேரம் மாறிடும் அதனால் நறுக்கிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இருபது சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீளமாக கீறி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கப் முருங்கைக்கீரை இப்போ சாதத்துக்கு அரைக்கிறது என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பூண்டு பற்கள் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு பதினெட்டு காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து கூட்டாஞ்சோர் வந்து நான் ரெண்டு கப் புழுங்கல் அரிசியில் செஞ்சு காட்டுறேன் ரெண்டு கப் புழுங்கல் அரிசிக்கு அரை கப் தூரம் பருப்பு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதை தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா பருப்பு நல்லா சீக்கிரம் குக் ஆகிரும் அப்புறம் மீடியம் எலுமிச்சளவு புளி அதை வந்து நல்லா சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து கூட்டாஞ்சோர் செய்முறையை பார்ப்போம் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஊற வச்ச பருப்பும் ஒரு கப் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூடி ப்ரெஷர் குக் பண்ண வேண்டாம் டேரெக்டாக அப்படியே குக் ஆக விடுங்க லேசாக மூடி வச்சு இப்போ பருப்பு வேகிற நேரத்தில் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி விழுத புளியில் கரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் புளி கரைச்சலை வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதோடு இப்போ வந்து தேங்காய் விழுத சேர்த்து நம்ம மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அரைச்ச தேங்காய் விழுது இதுக்கு வந்து காரம் இந்த அளவு சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு வந்து பதினெட்டு காஞ்ச மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கீரி வச்சுருக்க மிளகாயும் கடைசியில் சேர்க்கணும் காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்க்கறனால இந்த அளவு காரம் போட்டால் தான் நல்ல சாதம் வாசமாக இருக்கும் மாதிரி ஜீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அதுவும் நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் எந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் மாற்றிடாதீங்க அது கூட சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சள் தொழுது ரெண்டையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாமே சேர்த்தாது நல்ல வாசமாக இருக்கும் அரைச்ச விழுதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து இந்த புளிப்பு உப்பு காரம் அது மூணு நல்ல மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்ல கை வச்சு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் கூட்டாஞ்சோருக்கான மசாலா மசாலா ரெடியாக வச்சாச்சுன்னா நம்ம காய்கறிகள் வேக ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து பருப்பு வந்து வேக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சமயத்தில் கொத்தவரங்காய் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் குக் ஆகிறதுக்கு அதனால் கொத்தவரங்காயும் பெருங்காயும் இப்போ சேர்த்துக்கணும் பெருங்காய தூண்டு கொத்தவரங்காய் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் குக் ஆகிறதுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துக்கணுன்ற மாதிரி பருப்பு வேக ஆரம்பிக்கும் போது கொத்தவரங்காய் சேர்க்கணும் கொத்தவரங்காய் கொஞ்சம் வெந்த உடனே கேரட் பீன்ஸ் அது ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டு அதையும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ண விடுங்க வாழைக்காய் கத்திரிக்காயெலாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் முதலே அதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு காய் காய்கறிகளை வந்து நம்ம குக் பண்ணால் தான் சாதம் வந்து நல்லாயிருக்கும் கேரட் பீன்ஸும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் கேரட் பீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆக ஆரம்பித்த உடனே நம்ம வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ அரை கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு காயெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் காயெல்லாம் பாதி வந்திருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அரிசி சேர்க்கணும் ஃபுல்லாக குக் ஆகக்கூடாது பாதி வந்த ஒன்று இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் புழுங்கல் அரிசி சேர்த்துட்டு குக் ஆக ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் அரிசி வந்து கொஞ்சம் கொதி வர ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் முருங்கைக்கீரை சேர்க்கணும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சாதம் வந்து நல்ல அரிசி வந்து நல்ல காயோடு நல்ல மிக்ஸ் ஆகிடட்டும் இப்போ கொதி வர நேரத்தில் முருங்கைக்கீரை ஒரு கப் முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை இல்லைனா நீங்கள் ஒரு கப் பொடியான இருக்குன்னு அரைக்கீரை கூட சேர்க்கலாம் இப்போ அரிசி பருப்பு அரிசி பருப்பெல்லாம் சேர்ந்து முக்காப்பை தான் வெந்த
இப்போ வந்து நல்ல காய் அரிசி இந்த அரைச்ச விழுது எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு புளி கரைச்சல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து மாங்காய் துண்டுகள் மாங்காய் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ வந்து க நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கி இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கணும் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து தாளிச்சுட்டு அப்புறம் நாலு வெங்காய வடகம் இந்த வெங்காய வடகம் வந்து நல்ல வாசம் கொடுக்கும் இந்த சாதத்துக்கு உங்களுக்கு வடகம் இல்லைன்னா பொடியான இருக்கணும் சின்ன வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க வடகம் சேர்த்து தாளிச்சுட்டு கருவேப்பில் ஒரு கை ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் அதையும் சேர்த்து தாளித்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கூட்டாஞ்சோரில் சேர்க்கணும் இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெயே தேங்காயும் இப்போ தாளித்ததை சாதத்தில் கலந்துட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி சாதம் முக்கா பதம் வெந்த உடனே நம்ம தாளித்ததையும் சேர்த்துட்டு தாளிச்சதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மூடி வச்சு லோ ஹீட்டில் ரெண்டு விசில் வைக்கணும் இல்லைன்னா பத்து நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வச்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ப்ரெஷர் தானாக அடங்கின உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் தானாக அடங்கிருச்சு பாருங்கள் சாதம் கரெக்டாக வெந்திருக்கு சூப்பரான கூட்டாஞ்சு ஒரு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சூப்பரான கூட்டாஞ்சோர் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி இந்த கூட்டாஞ்சோர் வந்து செஞ்ச ஒன்று சர்வ் பண்ணாதீங்க ஒரு செஞ்ச ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆறுனா தான் நல்ல அந்த வாசம்லாம் சமமாக சமமாக உங்களுக்கு இறங்கி நல்லா புளிப்பு காரம் எல்லாம் நல்லா இறங்கி நேரம் ஆக ஆக தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த சாதம் வந்து இதுக்கு வந்து வத்தல் அப்புறமே போதும் நாங்கள் ஃபேமிலி கெட்டு உதர் அப்புறம் சின்ன சின்ன ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் இந்த கூட்டாஞ்சோர் தான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போவோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கூட்டாஞ்சோர் நீங்களும் இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் மாற்றாமல் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் என்னோடய பிளாக்லேயும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களோடையும் இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ஸோடு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் திருநெல்வேலி கூட்டாஞ்சோர் லிங்க்கு வந்து நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இதே கூட்டாஞ்சோர் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விருந்தோம்பல் டாட் காம் போய் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்